，来来来，一百一十四页，官方暑假，大家努力一下。一零四，来审题解题，审题解题，快，快快快快快。来 A 选项，八十度 C P K W 大于十四，是吗？我们复习一下吧。二十五度 C，H 正等于 O H 负等于十的负七，对不对？那如果今天温度高、温度低，分别会有什么结果？好，我帮你复习哦。如果温度等于二十五度 C 是这样，如果温度小于二十五跟大于二十五又是怎样？小于二十五解离度是变少，大于二十五解离度是变多。啊，那再来 ，K W 值等于 H 正乘以 O H 负等于十的负十四。那这边的 K W 值呢？这边的 K W 值呢？它是,是变小，它是不是也跟着变大？上次讲到这边，还有嘞。还有什么 ？P H P O H P K W P H 只会跟着变大大大，然后它是七加七等于什么？十四，它们会跟着变小小小，还记得吧？解离度变大 ，pH 值 pOH 值会变小。解离度变小的时候 ，pH 值 pOH 值跟 pKW 值都会变大。上次教到这个地方，好，来，那看 A 选项可不可以选？ a 选项可不可以选？是颠倒了，好，撇掉 ，A 撇掉 ，pKW 值应该是小于十四。B 选项。四度 C 的时候，纯水的 pH 值等于多少？哦、oh, ，来来来，中性棒，中性棒，这一根是 pH 值中性棒，这你不用抄啊，这早就学过了。你复习你的笔记啊。二十五度 C 的时候。中性的物质，二十五度 C 的时候，中性的物质 pH 值是不是等于七？对不对？如果今天温度小于二十五度 C 呢？如果今天温度大于二十五度 C 呢？中性的物质分别会大于七跟小于七，还记得老师教的这个东西吗？还记得我讲的这个吧？差不多忘光光了，很糟糕了。所以看一下四度 C 的时候是小于二十五度 C， 小于二十五度 C 的时候，中性的物质在此，中性的物质在这个在这样一个基准线上。那他说 pH 值等于七 ，pH 值等于七，它在中性的基准线以下，所以它应该是酸性还是碱性？酸性啊，它应该是酸性。那他要问纯水，纯水的 pH 值应该是大于七。哦 ，B 选项，纯水的 pH 值应该是大于七。温度小于二十五度 C 的时候 ，pH 值应该是大于七。C 选项，八十度 C 的时候，某一个水溶液的 pH 值等于七。哦 ，pOH 值等于七，那它必为酸性，对还是不对？八十度 C 的时候在这边，八十度 C 的时候 ，pKW 值是不是会小于十四？对不对？好，你注意看哦 ，pKW 值八十度 C 的时候。pKW 值小于
，那我随便给他一个数字，我给他十三，你可以接受吗？可以吧？那 P K W 值怎么算？ P K W 值是不是 P H 加什么 P O H？ 那他现在说 P H 值不知道 P P O H 他说多少？他说 7， 那所以 P H 值会多少？ 6。这种取 P 值的，如果数字越小，代表它本来的浓度越大还是越小 ？P O H 如果等于 7， 那氢氧根离子的浓度等于10的几次方？负七，那 pH 值如果等于六，原来的氢离子浓度等于多少？十的负六，听懂意思吗？所以谁的浓度比较大？是不是氢离子浓度比较大？那酸性碱性，酸性，可以 ，OK， 所以 C 打勾，猪，八十度 C 血颠倒了，好，血颠倒了，答案选 C 而已，好无聊。再看范例五。看完的人看范例五。范例五。氢氧根等于四乘以十的负四，那请问你 pH 值等于多少？快点，三十秒。怎么算？首先，它给你氢氧根，那你只能算出氢氧根的 p o h 可以吗？老师讲过了，怎么算？如果 o h 负等于 a 乘以十的负 b 次方，那取 p 值的时候，就等于 b 减什么？漏个 a， 有没有教过？有哦。好，所以 B 值在哪里 ？B 在这边嘛 ，A 在这边嘛，所以它算出来叫做四减，漏个四，这样算出来多少？哈？你开我玩笑吧？漏个四怎么算？等于漏个二的平方等于两个漏个二，那题目说漏个二等于零点三。零点六，算出来是不是三点四？哎，所以 pH 值等于多少？所以 pH 值等于十四减掉三点四，十点六，可以吗？两个相加等于十四嘛，因为他说二十五度 C， 有没有看到？二十五度 C 圈起来，二十五度 C 告诉你什么？二十五度 C 告诉你 pH 加 pOH 等于十四，这要知道。二十五度 C 告诉你这件事情，有没有问题？没有，可以哦。又在订便当，今天订什么？呃，泡面，泡茶里大。泡面。卤味，卤味啊！哦，卤味啊！多少钱？六十大的。好贵哦，泡面卖六十。你要那个？那乌龙面你要不要？乌龙面，吃了会变乌龙吗？变乌龙派出所。还是你要看？感觉感觉蛮好吃的，可是感觉会吃不饱。你要不要看看？好。好了。对。对啊，为什么不行？然后不搞定就算了，欺负我，<笑>可以帮他讲。<笑><笑>
要加什么面？嗯、啊，等下再看啊。来来来，再看一下酸碱中和。欺负我，跟你妈讲。嗯、好了。好，我们来看一下、哦、酸碱中和是第几大点啊？我们的笔记抄到第几大点？六，六啊，所以我要写七，对不对？好，三碱中和。<笑>酸以后就用 A 来代表 S， 碱就用 B 来代表 base。那 S A 叫做强酸 ，strong A，strong S， 加上弱碱。强酸加强碱，弱酸加强碱，分别会产生酸加碱会产生盐类加水，水用 H2O 写比较正确一点，酸加碱会产生盐类加水。同学注意看哦，强酸加弱碱就会产生酸性的盐类，弱酸加强碱产生碱性的盐类，强酸加强碱产生中性的盐类。每一个都给你一个例子，强酸加弱碱。产生酸式盐，强酸加强碱，产生中性盐，弱酸加强碱，产生碱式盐。好，好简单，快三十秒。这是我们这礼拜最后一堂课，对不对？对。下礼拜的现在可能就要考月考前总复习了。<笑>对，下礼拜的现在考月考前总复习。对，等于是月考前的倒数第二堂课。哎、欸，知道什么时候月考吧？对对对，十五、十六、十七，二三四啊。好开心哦！好棒！四五六，然后都考完了才来，怎么考完的？还有最后一天可以考两节课，恭喜！是然后自己躲在家里念书，又把手机都关掉，大家联络不到他的。本<笑>来说是完蛋的，好像很认真。对，好像很认真。但奇怪，考试的时候怎么没来呢？哎，强酸强碱教你判断过了，强酸有哪一些？过碘秀率，小友丁教你过吗？教过吗？强酸。教过了哦。教过了哦。强碱怎么判断？ D A 钙斯贝加氢氧根，交过了哦，好，交过就好。有。好，再看。有吗？哎、欸，看哦。
他也要怎么烧我看的话会后悔。强生强姐。强酸弱碱，强酸强碱，弱酸强碱。pH 值等于七，七，七。如果用强酸低弱碱。注意看哦，注意看哦，注意看哦。强酸低弱碱，整个低定的曲线，这叫做低定曲线。弱碱会从大概 pH 值等于九开始起降，你加强酸的时候，它的 pH 值会下降。突然一个垂直之后，到后来只剩下强酸。哦，这个 Y 轴叫做 pH 值。这叫做强酸低弱碱。第二个，强酸低强碱。强酸低强碱的时候，强碱从十四开始起降，低强酸。最后一个，弱酸低强碱。强碱从十四开始起降。好，请你注意看一下，我这里要教的是什么？你注意看七这一条线，跟他们真正在中和的那一条线，中和在这边，中和，中和。这边要告诉你的是什么？注意听哦。强酸低弱碱，它是在酸性的地方进行中和；强酸低强碱，中性的地方中和了；弱酸低强碱，它在碱性的地方中和了。有没有看到？中和代表什么？来注意听，我今天给你三个点。中和三点不漏。对，三点，哪三点 ？A， 低定中点，低定中点。第二个。中和点，第三个当量点。什么叫低定中点？低定中点就是指示剂变色，指示指示剂变色叫做低定中点。所以第一个你注意听，第一个它是在酸。性的环境做指示剂变色，那你要挑什么样子的指示剂？它在酸性的环境中和了，所以你是不是就是要挑那种在酸性的环境会变色的指示剂？哪一种？你看一下116页的讲义，有一个表格，哪一种指示剂会在酸性的环境变色？表格有四个。是不是甲基层？甲基层，你们看到 pH 的变化是 3.2 到 4.4， 那它的变色是不是就是在酸性的环境？可以接受吗？可以吧？再看，如果是第二张图，这一个，这一个中性的环境它中和了，那你就要挑中性的环境变色是哪一种指示剂？是不是石蕊？第三个。它在碱性的环境做了中和，那碱性的环境要变色的话，选哪一个？分派，可以吗 ？O 不 OK？ 听得懂我在讲什么哦？好，那什么叫中和点？完全不一样哦。中和点叫做 pH 值等于七，叫做中和点。中和点有没有等于低定中点？没有，没有。那什么叫当量点
，当量点叫做酸的当量等于碱的当量。啊呵，下面写当量。小叮当的数量很好，答对了。对啊，你有本事把它讲出来，我就我就我就不要讲你正确啊，没有了，开玩笑。<笑>好，我来告诉你什么是当量。当量其实对你而言没什么意义啦，等下我给你的公式才有。第一啊，当量叫做分子量除以氢或者是氢氧根的可解离数量，在酸碱中和里面，它的意义是这个样子。但这对你来而言没什么意义哦，所以我们要看一下酸碱中和公式。最后一个重点，酸碱中和公式，这是最重要的。酸碱中和公式，有这个就没问题了，叫做 C 大 M。v x c 大 m v x 左边用酸的体积摩尔浓度乘上酸的体积乘上 x， 右边用碱的体积摩尔浓度乘上碱的体积乘上 x。x 是什么东西？注意听 ，x 叫做氢离子，或者是氢氧根可解离数量，就是我们之前讲那个一元酸、二元酸。然后这个地方要小心哦，体积的单位用公升。它还会等于，左边这个是液态的时候用的哦，液态的时候使用的公式。那如果出现固态物质的话如果出现固态的物质，比如说什么酸的粉末、碱的粉末的时候，会等于重量除以分子量再乘以 x标啊标啊标啊，才刚刚好上完。所以，同学回家这四天有没有念书啊？没有，死定了。好，那等下来我办公室让我考一下。嗯，我就考你以前的。国中，我等下考你国中。来，同学注意看。哎，这个乘起来是什么？这两个东西相乘是什么
，体积摩尔浓度乘以液体的体积，乘出来是什么？摩尔数，很好，这乘起来就是摩尔数。摩尔数乘上它可解离量，就是当量，听懂意思吗？所以有时候给你固态的时候不要害怕，这也是在算摩尔数，有没有看到？重量除以分子量，有看到吗？哦，所以它的定义就是用摩尔数去乘上可解离量，啊，用摩尔数去乘上可解离量。有的时候还会有的书写这个东西哦，你不要害怕，你看一下，有的时候书还会写这个东西，叫做 c 大 m 乘以 x 等于 c n。什么叫 c n？ 叫做当量浓度。但是你不要理它，这很无聊，这是名词解释而已，对你而言没有什么太大的意义。啊，当量浓度。好，所以该讲的都讲完了，来看题目例题六，一百一十六页例题六，看一下怎么写。一百一十六页例题六一百一十六页例题，又看一下 A H C L 加上 N A O H B N H 三加 H C L C B A O H two 加 H two S O four 猪。N A O H 加上 C H 3 C O O H， 最后 K O H 加 H C L。什么叫做近离子方程式哦？自己写，只有强酸强碱才可以用近离子方程式。只有强酸强碱才可以用近离子方程式。所以在选项里面，只要出现弱酸或者是弱碱的，就不可用。弱酸弱碱不可用，弱酸弱碱不可用。再来，近离子方程式它是这样写的 ：H 正加 O H 负变 H two O。它要我选的是，我用注意看一摩尔的氢加一摩尔的氢氧根变一摩尔的水。C 选项就不能选，因为 C 选项是两摩尔的氢氧根，两摩尔的氢，这就不对了。知道我在干嘛吗？知道，知道就好。没有问题的话，看第几期，第几期可以打一个勾，我觉得还不错，还不错，简单，快点。第七
他说我在实验室里面配置了0 2二 M 的氢氧化钠， 0 0毫升，已知强酸强碱的中和热是56六千焦耳。试回答下列的问题：第一个，氢氧化钠它的 pH 值等于多少？首先我知道氢氧化钠会这样子变成钠离子，还有氢氧根。那题目告诉我，这边有0 2 m， 假设它解离了，那它会完全解离，这边会产生0 2 m， 这边会产生0 2 m， 也就是说，氢氧化钠解离完之后，可以告诉我的消息是，氢氧根的浓度等于0 2二 m， 那我把它写成我要的 a 乘以10的负 b 的形式。所以 P O H 等于多少？一减 log 二。题目说 log 二是多少？零点三，所以减完等于零点七。他不要我算 P O H 啊，他要我算什么 ？P H 几度 C？ 都没写。都没写给鬼算了、哦。log 二也没有说。log 二也没说。好 ，log 二看零看等于零点三了。那 pH 值就用十四去减吧。这个题目我瞎吃啊。<笑>糟糕。好，这第一小题，看第二小题。请问你，如果我要用吸量管吸出氢氧化钠二十毫升，放到烧杯里面，要中和它的话，必须用十毫升的盐酸。那请问你，盐酸的浓度等于多少？算算算。来吧，三碱中和公式。第二小题，三碱中和公式在此。题目说什么？酸浓度不知道，乘上酸的体积，十毫升，请除上一千变成公升，乘上盐酸，盐酸叫做 HCl， 请问你它可以放出几个氢离子？它可以放出几个氢离子？是一个，好，乘以一，等于碱的浓度。碱的浓度叫做0 2二 m 乘上，他说碱拿20毫升，请除以 1,000 变成公升，除以 1,000 变成公升。碱的是谁？碱叫做 NaOH， 它可以放出几个氢氧根，也是一个。如此一来就可以求出 C 大 M。C 大 M 等于多少？零点四。所以酸的浓度等于零点四。酸的浓度等于零点四，单位是 m。第三小题，如果用第二小题的资讯来看的话，改成零点二 m 的硫酸需要用多少毫升？改成零点二 m 的硫酸需要用多少毫升？
同学看，如果今天用0 2 m 的硫酸 H2SO4 可以放几个氢离子？可以放两个。右边一样， 0 2 m 的 NaOH 20毫升乘以一。这边问毫升，所以。下面要把它处于前变公升，哦，一直做一样的事，就这样把 V 求出来，这样 V 等于多少？多少？十 ，OK。所以硫酸需要十毫升，就这样。全部都套公式，很无聊。最后一个，完全中和的时候，乘第三题，乘第三题，完全中和可以放出多少焦耳的热量？由题目可知哦，他说强酸加强碱变成水，这个时候的摩尔中和热叫做负五十六千焦耳。强酸强碱中和是放热哦，因为你看这边有一个负号，负号表放热，别忘了。那今天是什么？今天是 NaOH。加上硫酸会变成 Na2SO4 加水，平衡。所以它可以，因为它是强酸强碱，所以它可以写出近离子方程式。强酸强碱可以写出近离子方程式。就是把氢离子跟氢氧根抓出来变成水，那请问你这一个方程式会放热多少？你从题目这边去套用，你发现这个跟这个方程式差在哪里？系数乘以二，二对不对？系数乘以二的时候 ，delta h 乘多少？二，所以 delta h 会等于负五十六千焦耳乘以两倍。这就是答案。更正，他这边有给确切的量。他这边有给确切的量，不能这样算。更正，他这边有给确切的量。来看这边，讲完这就下课。他这边有给确切的量。我们从这个 NaOH 来看，这个人是 NaOH 的用量 ，NaOH。用了0 2 m， 然后20毫升，也就是 0.02 公升，所以乘出来等于 0.004 四摩尔。它真正的用量是 0.004 0.004。m o 题目告诉我的是，如果我用一摩尔的强碱去中和，会放出五十六千焦耳。那今天我真正的用量是零点零零四摩尔。我用了零点零零四摩尔的强碱，请问你我会放多少千焦耳？
他题目是要问焦耳，这没办法做计算嘛，因为单位不同。一摩尔的强碱，放热，请你把铅焦耳跟焦耳换成一样的单位，所以这边乘以十的三次方，零点零零四摩尔，氢氧根，放热。多少焦耳？最后内积内积外积外积就可以求答案。好